ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு நம்பரோட ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் நம்பரே வரணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஒரு த்ரீங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அதோட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் அதே நம்பர் வரும் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் தான் வரும் ஸோ அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜீரோ தான் அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டி அதே மாதிரி இப்போ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டினா என்ன அப்படின்னா எந்த நம்பரை எதால் அதாவது ஒரு நம்பரால் மல்டிப்பிள் பண்ணுறோன்னா சேம் நம்பர் கிடைக்கணும் அப்போ எதால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் கிடைக்கும் ஒன்றால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் இப்போ சப்போஸ் த்ரீ இருக்குன்னா அதை ஒன்றால் மல்டிப்பிள் பண்ணால் நமக்கு த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டிங்கிறது ஒன்று அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டிங்கிறது ஜீரோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் போடுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சரியா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னென்னா இப்போ ஃபைவ்ங்கிற ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் ஜீரோங்கிற நம்பர் வரணும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டால் ஜீரோ கிடைக்கும் சரியா இதுதான் ஸ்டெப்பு அதாவது ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் ஜீரோங்கிற நம்பர் வரணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ டூ பை எயிட்டுன்னு இருக்குது டூ பை எயிட்டுக்கு நம்ம அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்னது வரும் மைனஸ் டூ பை எயிட் ஏன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணும்போது என்னாகும் இங்கே பாருங்கள் அதுக்காக நான் உங்களுக்கு கீழேவும் போட்டிருக்கேன் ஜீரோன்னு வந்துடும் சரியா ப்ளஸ் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சிம்பிள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தான் வரும் சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஜீரோ தான் வரும் அதே மாதிரி மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர் ஏன்னா இந்த மைனஸ்க்கும் மைனஸ்க்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ் பை ஃபைவ்ங்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ வருதா இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட் இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி வந்ததுங்கிற அந்த ஸ்டெப்பையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட்னா ஜீரோ வந்துடுது ஸோ டூ பை மைனஸ் நைன்னா டூ பை நைன் வரும் இல்லைனா அதாவது இப்போ டினாமினேட்டரில் மைனஸ் சிம்பிள் இருந்தாலும் சரி அதை நியூமரேட்டருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதை பாருங்கள் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் அது ஒன்றும் ப்ரா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ மைனஸ் டூ பை நைன் இஸ் அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ பை நைன் ஆட் பண்ணோன்னா ஜீரோ கிடைக்குதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடிக்டிவ் இன்வர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்னது நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டினா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே அதாவது ஏதோ ரெண்டு நம்பரை வந்து நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ணுறோம் பண்ணினா நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கணும் ஆன்சர் வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் வந்து இல்லை என்ன நம்பர் போட்டால் வந்து ஒன்று கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது ரெசி ப்ரோக்கல் இப்போ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆர் ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்னு சேர்த்துக்கோங்க சரியா ஏன்னா ரெசி ப்ரோக்கல் தான் போட்டோன்னா நமக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா மைனஸில் வந்துடும் இப்போ ப்ளஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது இந்த பக்கம் மைனஸ்ன்னு போட்டுட்டோன்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வந்துடும் அதனால் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிக்டிவ் இன்வர்ஸுங்கிறது நம்ம வந்து இப்போ ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னா இப்போ ஃபைவ்னு இருக்குனா மைனஸ் ஃபைவ்னு இருந்தால் தான் ஜீரோ வரும் சரியா இதில் வந்து சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணணும் பட் இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா பாருங்கள் மைனஸ் டுவெல்னு இருக்குது என்ன வரும் இப்போ இந்த டுவெல்லு கீழே வந்து இன்டீஜர் நம்பர் ஸோ இது கீழே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ எப்படி போடணும் ரெசி ப்ரோக்கல் போடணும்ல என்ன போடணும் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் இந்த மைனஸு கீழே போட்டாலும் சரி மேலே போட்டாலும் சரி ஆன்சர் கரெக்டு தான் ஓகேவா அப்போது மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் அதை உங்களுக்காக போட்டு காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஒன்றுங்கிற ஆன்சர் வந்துருச்சா இப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை நைன்டீனுக்கு என்ன வரும் அதை அப்படியே ரெசி ப்ரோக்கல் மாற்றி போட்டுறணும் மைனஸ் நைன்டீன் பை தேர்ட்டீன் ஓகே ஒன் பை ஃபைவுக்கு ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ அதையும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஆன்சர் வந்துச்சுங்கிறதையும் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இப்போ வந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு என்ன வரும் மை